অর্পিতা যেভাবে সালমান খানের বোন হলেন সালমান খানের পরিবারের কাহিনী সবাইকে গল্প কথা ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন কি বলিউডের অজানা সব নিউজ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব লেখার উপর ও বেল বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা গল্প কথা চ্যানেলের নতুন সিরিজ ফুল স্টোরিতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বলিউড ভাইজান সালমান খানের বোন অর্পিতা খানকে আপনারা সবাই চেনেন অর্পিতা খান হলেন খান পরিবারের প্রিন্সেস সালমান খানের কাছেই হোক অথবা ফ্যামিলির বড় কর্তা সেলিম খানের কাছেই হোক অর্পিতা হলেন ওই পরিবারের সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ সবাই অর্পিতাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে যেখানে কিনা আপনারা অনেকে জানেন অর্পিতা বায়োলজিক্যাল খান পরিবারের কেউ নন তবে অনেকে জানেন না অর্পিতা কিভাবে এই খান পরিবারের অংশ হয়ে দাঁড়ালো আজ আমরা ফুল স্টোরি সিরিজে আপনাদের জানাব কিভাবে অর্পিতা খান এই খান ফ্যামিলিতে এসেছিল একদিন সেলিম খান যখন তার রেগুলার মর্নিং ওয়ার্কের জন্য যাচ্ছিলেন তখন একটি পার্কে একজন ভিখারি মহিলা তার নজরে আসে যে তার মেয়ের পেটে খাবার দেওয়ার জন্য ভিক্ষা চাইছিল ওই মহিলা ও ছোট্ট সেই বাচ্চাটির অবস্থা দেখে সেলিম খানের মন কেঁদে ওঠে এরপর থেকে তিনি প্রতিদিন এই দুইজনের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন কিন্তু একদিন সেলিম খান যখন খাবার নিয়ে পার্কে গেলেন দেখলেন সেই মহিলা আর পৃথিবীতে নেই আর ছোট্ট বাচ্চাটি তার মায়ের লাশের পাশে বসে কাঁদছে তারপর আর কি হলো সেলিম খানের হৃদয় বেদনায় নীল হয়ে গেল এবং তিনি চিন্তা করলেন এই ছোট্ট বাচ্চাটিকে মুম্বাইয়ে এই ভয়ঙ্কর রাস্তায় একা ছেড়ে যাওয়া তার জন্য ঠিক হবে না এটাই সেই সময় ছিল যখন তিনি সেই বাচ্চাটিকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের বাসে নিয়ে এসেছিলেন যখন সেলিম সাহেব এই মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞাসা করল তখন কান্নায় মেয়েটির দু চোখ ভরে গিয়েছিল আর বলেছিল তার নাম হল অর্পিতা আর সেই সময় যখন সেলিম খান অর্পিতাকে তার ফ্যামিলির বাকি মেম্বারদের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলেন তখন পরিবারের বাকি সদস্যরাও অর্পিতার আগমনকে ভালোভাবে নিয়েছিল এরপর অ্যাডাপ্টেশন এর প্রসেস চালু হয় আর এভাবেই সালমানের বাবা অর্পিতাকে অ্যাডাপ্ট করে নেন সেলিম খান অর্পিতাকে পড়ালেখা করিয়েছেন এবং এমনভাবে বড় করিয়েছেন যেন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তিনি তার সকল প্রয়োজন পূরণ করেছেন তা সে পড়ালেখা হোক কাপড় চুপড় হোক বা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা খান সাহেব কখনো তাকে এটা আজ করতে দেননি যে সে একজন আউটসাইডার আসলে খান ফ্যামিলির সবাই তাকে প্রিন্সেস এর মতোই ট্রিট করত সেলিম খান সবসময় তার পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে তার ছেলে মেয়েদের বলতেন অর্পিতা তাদের জিম্মিদারি তাই অর্পিতাকে খুশি রাখার দায়িত্ব তাদেরই সেলিম খান এটা মনে করেন যে অর্পিতা হল তার জীবনে সৃষ্টিকর্তার দেয়া একটি আশীর্বাদ তিনি অর্পিতাকে তার জন্য গুড লাক স্টার মনে করেন ঠিক একই জিনিস সালমান মনে করেন যিনি কিনা অর্পিতাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন সালমান মনে করেন অর্পিতা তার জন্য লাকি স্টার এর জন্য সালমান খান তার বোনের প্রতি ভালোবাসায় সামান্যতম ক্ষুত রাখেন না আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন সেলিম খান বিয়েতে বেশি টাকা খরচ করতে পছন্দ করেন না কিন্তু যখন অর্পিতার বিয়ের সময় আসলো তখন পুরো ফ্যামিলি এত এত টাকা খরচ করলো যে খান ফ্যামিলির কম্বাইন্ড বিয়েতেও তারা এত টাকা খরচ করেনি খান পরিবারের এ বিষয়ে সবচেয়ে লক্ষণীয় যে দিকটি তা হলো তারা কখনো অর্পিতার ধর্ম পরিবর্তন করেনি এবং অর্পিতার বিয়েও হিন্দু রীতি অনুসারে করিয়েছেন সবচেয়ে ছোট মেয়ের বিদায়ের সময় সেলিম খানের চোখ কান্নায় ভরে গিয়েছিল অর্পিতার চোখে পানি তো ছিলই পুরো খান পরিবারই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল খান ফ্যামিলি সবসময় চেষ্টা করেছে অর্পিতাকে সব থেকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য পড়ালেখা থেকে শুরু করে বিয়ে সব কিছুতেই তারা যেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে অর্পিতাকে বড় করেছেন সোনার চামচ না বলে যদি প্লাটিনামের চামচ বলা হয় তবুও যেন ভুল বলা হবে না তাই আমরা এটা বলতে পারি যে অর্পিতা খান একজন সৌভাগ্যবতী মেয়ে আর সেলিম খান সালমান খান বলতে গেলে পুরো খান পরিবার সত্যি এক উদার মানসিকতার ধারক তাই আমাদের পক্ষ থেকে এই পরিবারের প্রতি রইল সালাম বন্ধুরা আমাদের এই নতুন সিরিজ ফুল স্টোরি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক দেবেন আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমরা প্রতিদিন এই সিরিজে একটি করে ভিডিও পাবলিশ করব আমরা আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষা রইলাম ধন্যবাদ